amores, e para a gente fazer essa sobremesa deliciosa e muito fácil, vamos adicionar 500 ml de água em temperatura ambiente. Eu vou adicionar 500 ml, pessoal, porque eu vou fazer com duas gelatinas, tá? Vou deixar essa água ferver para me vir com a gelatina. A água começou a ferver, então eu vou adicionar dois pacotinhos de gelatina no sabor morango. Ó, tô utilizando essa daqui, pode ser a marca da preferência de vocês. E se você aí preferir de framboesa, também dá certo, fica gostoso. Adiciona aqui, ó, os dois pacotinhos. Desliga o fogo já. E vou misturar até essa gelatina dissolver completamente. A gelatina dissolveu completamente. Agora adiciono 500 ml de água gelada. Gente, é, tem que ser a quantidade certa, tanto de água quente quanto de água gelada. Isso porque eu tô fazendo com dois pacotinhos de gelatina, tá? E por que que eu tô adicionando a água gelada? Porque, gente, vai acelerar o processo da gelatina, né? Pra ela ficar no ponto de gelatina mais rápido. Porém, se você preferir adicionar água em temperatura ambiente, dá certo também, tá bom? Adiciono aqui e misturo muito bem. Aí a gelatina já tá pronta. Vou adicionar em um refratário. E agora, pessoal, eu venho com o morango, tá? Aqui eu tenho duas caixinhas de morango, lavei muito bem e piquei os morangos. Adicionei todo o morango e olha só, gente, como fica. Ó, tá vendo? É uma sobremesa que fica linda e muito gostosa. Gente, essa, esse refratário ele é pequeno, tá? Se você quiser fazer é, a receita maior, é só aumentar aí a quantidade dos ingredientes, tá? Então agora eu vou levar na geladeira por umas 4 horas até essa gelatina ficar no ponto de gelatina. Pra daí a gente vir com o próximo passo. Pessoal, e a gelatina já firmou, então agora a gente vai preparar o próximo passo que é a Maria Mom. Vou adicionar aqui na tigela um pacotinho de Maria Mole. Essa aqui, ó, a marca pode ser da sua preferência, tá? Em seguida, eu venho com uma xícara de água fervendo e vou misturar muito bem até dissolver essa Maria Mole. A Maria Mole dissolveu, adiciono meia xícara de açúcar, misturo e vou bater muito bem na batedeira, gente, por uns 15 minutos, tá? Tem que bater muito, muito bem. Prontinho, olha só o quanto que ficou. Fica parecendo um suspiro. E, gente, eu fiquei batendo por 20 minutos, tá? Eu falei aí 15 minutos, mas fiquei batendo por 20 pra ficar nesse ponto aqui. Agora a gente vai adicionar na gelatina. E olha só, gente. O ponto que fica. Lembrando que quando gelar, vai firmar mais, tá? Olha só que delícia. Agora a gente vai adicionar aqui por cima coco ralado. Adicionei o coco ralado aqui por cima. Eu gosto de adicionar o coco ralado é, na maria mole ainda sem estar gelada, tá? Que é pra misturar bem o coco com a maria mole. E aí, gente, eu usei esse coco aqui, ó, do floco mais fininho, tá? E agora, pessoal, é só levar na geladeira por duas horas. E aí, gente, olha como ficou lindo. Olha só. Muito lindo, pessoal. Vou levar na geladeira e já volto para mostrar o resultado final dessa delícia para vocês. Nossa, gente, que delícia que fica, pessoal. A Maria Mole com morango é perfeito, gente. Muito gostoso. Meus amores, faz essa sobremesa aí no Natal. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Vai fazer o maior sucesso. 
Então eu vou ficando por aqui, espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!